السلام عليكم خوتي ان شاء الله يربي تكونوا بخير معكم خوكم كما دائما من قناه بلوك بيزر الموضوع تاعنا خوتي اليوم راح نتعرف على ثاني سماد الذي يعد من افضل الاسمده الطبيعيه والقويه والفعاله كذلك للنباتات تاعنا وخاصه كذلك الاشجار المثمره ولهذا خوتي قبل ما لكم المقدمه راح قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه تفعلوا جرس الجرس باش يوصلكم كل جديد وكذلك خوتي دعمونا بلايك لخاطر الدعم تاعكم يهمنا بزاف ويهمني بزاف فلي هذا خوتي بلا ما نطول عليكم الفيديو نبدو على بركة الله ما هو هذا السماد خوتي؟ السماد هذا واللي هو قشور الموز قشور الموز خوتي كما تشوفوا في الصورة نعم نستعمل هذا خوتي كسماد فعال بحيث يتميز هذا السماد خوتي أو قشور الموز بعنصرين فعالين اللي هما البوتاسيوم وكذلك الكالسيوم عنصرين هامين خوتي تستعمل للنباتات المزهرة وكذلك حتى الأشجار المثمرة فلهذا خوتي اليوم راح ندير لكم طريقة استعمال السماد هذا وطريقة تحت الطريقة الأولى خوتي واللي هي كما راكم تشوفوا في الصورة يعني نقوم بوضع قشور الموز بجنب النبات نتاعنا أو جنب الشجرة نتاعنا ومع الوقت خوتي مع السقي ومع الوقت راح تقوم القشور هذه بتحلل وبالتالي نبدو نستفادوا يعني من العناصر الفعالة اللي موجودة في قشور الموز هذه حاجه الاولى لكن هذه العمليه خوتي كي شغل تدي معنا بعضا من الوقت فلهذا خوتي نروحوا للطريقه الثانيه واللي تكون اسهل شويه الطريقه خوتي الثانيه واللي هي كما راكم تشوفوا الصوره نقوم بتشفيف قشور الموز ونقوم بطحنها بحيث ترجع بحيث تصبح مثل مثل الغبار ونقوم بوضعها كما راكم تشوفوا في الصوره خوتي نقوم برشها يعني على تربه ومع السقي كذلك النبات نتاعنا راح يستفاد من هذا من هذا السماد تدريجيا نروحوا للطريقه الثالثه الطريقه الثالثه خوتي واللي هي اسرع وكذلك تعطينا نتيجه في وقت يعني قصير واللي هي تقوم باحضار على سبيل المثال خوتي قاروره بهذا الشكل قاروره نضع فيها الماء قاروره نقصو نقوم بطرق الرقص تاعها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا نقوم باحضار خوتي قشور الموز كما راكم تشوفوا فيها ونقوم بقصهم يعني الى اجزاء صغيره بهذا الشكل بهذه الطريقه خوتي علاش نقوم بتجزئه قشور الموز باش نسرعوا في عمليه تحليل القشور باش تعطينا كذلك نتائج جيده بهذه الطريقه خوتي كما راكم تشوفوا نقوم بقص القشور بهذه الطريقه باش نستفاد من جميع العناصر الموجوده في القشور بهذه الطريقه خوتي كما راكم تشوفوا خوتي بهذه الطريقه نضع القاروره خوتي تظل معنا حوالي من ثلاثه ايام الى اربعه ايام يعني مدام المده تكون ان شاء الله مدام نستفادوا من المفعول اللي يكون في القشور فلهذا خوتي انا قمت بتجهيز المحلول خوتي من قبل بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا نقوم بسقي النبات بهذا السماد وبالتالي راح نحصل على نتائج جيده خوتي اللي راح تباركم وراح تنجح في النباتات تاعكم كما راكم تشوفوا خوتي نسقوا النبات نتاعنا معليش حتى القشور كي يطيحوا في التربه شيء عادي كما راكم تشوفوا هكذا كما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه باش نحضروا سماد الموز ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الطريقه هذه خوتي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد ودعمونا خوتي بلايك لخاطر هذا الشيء راح يهمنا وكذلك يهمكم انتم ما بقى لي خوتي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته